हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर वन पार्ट थ्री तो पार्ट चैप्टर वन के पार्ट वन एंड टू में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक्स एन सिस्टम क्या होता है फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स पार्ट टू में अर्लियर कि एन सिस्टम का क्लासीफिकेशन कितने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है उसको तो हमने देखा था चार तरीके से वर्गीकृत किया जाता था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद उसके पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में मोशन कंट्रोल जिसे हमने बोला था तो आगे हम डिस्कस करेंगे अनदर टू टाइप्स कैटेगराइजेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और साथ ही साथ आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो आरोग्य से तो ऐप जरूर डाउनलोड करें बिकॉज और सही सही से उसमें डेटा भी फीड करें बिकॉज अगर उसमें आप सही इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे अपना तो हम कोरोना वायरस की चेन तक पहुंच सकते हैं और आप जैसा जानते ही हैं कि देश कोरोना वायरस से बुरी तरीके से लड़ रहा है तो इस संकट की घड़ी में सरकार का साथ दें ताकि वो चेन तक पहुँच सके उस चेन को तोड़ा जा सके तो आ, इसलिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सीएनसी मशीन चैप्टर वन का पार्ट थ्री सो बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्लियर हमने देखा था स्टूडेंट्स कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से यानी कि लूप कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से दो कैटेगराइजेशन किया था ओपन लूप और क्लोज लूप फिर इसके बाद हमने देखा था मोशन कंट्रोल यानी कि टूल का मोशन कैसे होगा पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग सिस्टम यानी कंटिन्यूस पाथ के हिसाब से अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि उसका जो जैमिति है टूल का उसके आधार पे हम क्या करते हैं इसको कैटेगराइज करते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे हम मोशन को भी ये कह सकते हैं इट इज आल्सो काइंड ऑफ मोशन कंट्रोल ये एक तरह का मोशन कंट्रोल ही करता है यहाँ पे हम क्या करते हैं पोजीशंस जो होती हैं यानी जो स्थिति होती है स्थान होता है किसी भी टूल का रिलेटिव टू ओरिजिन यानी कि जो आपका केंद्र बिंदु है उससे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या रिलेशन होता है प्रीवियस लोकेशन के हिसाब से और या जो उससे पहली लोकेशन है उसके हिसाब से क्या उसमें संबंध होता है उसके हिसाब से ये मोशन का कंट्रोल किया जाता है तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे सो दीज केसेज आर कॉल्ड एज एब्सल्यूट पोजिशनिंग इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग फिक्स जीरो एंड फ्लोटिंग जीरो तो ये हम देखेंगे एब्सल्यूट पोजिशनिंग क्या होती है बेसिकली ये पोजिशन बताता है स्थिति बताता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्थिति के हिसाब से कि जैसे मान लीजिए कोई टूल मूव किया तो उसके पहले कहाँ पे था किस बिंदु पे था उसके आधार पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से मशीन को वर्गीकृत करते हैं तो वन बाय वन हम देखेंगे एब्सल्यूट पोजिशनिंग क्या होता है इंक्रीमेंटल क्या होता है और फिक्स जीरो और फ्लोटिंग जीरो सिस्टम क्या होता है तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आगे एब्सोल्यूट पोजिशनिंग की तो उससे पहले स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट पोजिशनिंग से पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो अगर हम बात करें अपना जो एन सिस्टम होता है जो एन सी होते हैं तो एन सी सिस्टम में हर एक जो फ्री बॉडी होती है कोई भी मान लीजिए कोई स्पेस में कोई भी बॉडी है तो उसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है स्टूडेंट छः डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इट हैज सिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वो कहीं से रेस्ट्रिक्ट नहीं है कहीं से उसमें अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है वो स्पेस में फ्री है ठीक है जब वो स्पेस में फ्री है तो उसके पास कितना बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा छः डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और उसमें बेसिकली छः डिग्री ऑफ फ्रीडम में थ्री पॉजिटिव या थ्री निगेटिव ट्रांसलेशन होते हैं एलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तो जैसे मान लीजिए आपकी ये यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं सो so, देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आपका वाई एक्सिस है ठीक है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो ये तीन एक्सिस में क्या हो रहा है ट्रांसलेशन हो रहा है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित हो रहा है ट्रांसलेट करके ठीक है तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन यानी एक सीधी रेखा में गति हो रही है तो ट्रांसलेशन कुड भी अ पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स तो इसको हमने एक डायरेक्शन बोला एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला 
और यानी बॉडी एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव या निगेटिव की तरफ बढ़ सकती है धनात्मक या ऋणात्मक अक्ष की तरफ बढ़ सकती है इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया वाई डायरेक्शन में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया जेड डायरेक्शन में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ये तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के हो गए यानी तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ तीन एक्सिस में वो ट्रांसलेट कर सकती है बॉडी साथ ही साथ वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है तो एक रोटेशन हो गया फिर जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है और वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है तो तीन ट्रांसलेशन और तीन रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तीन तीन डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस अब ये जो रोटेशन है ये घूर्णन गति जैसे हम शायद बोलते हैं तो उसको हम धनात्मक भी आ, मतलब काउंटर क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉक भी हो सकता है या फिर क्लॉक भी हो सकता है तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि थ्री पॉजिटिव या थ्री नेगेटिव ट्रांसलेशन होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में और तीन रोटेशन होता है क्लॉक भी हो सकता है या काउंटर क्लॉक वाइज अबाउट दिस एक्सिस ठीक है तो मशीन कैन हैव टू और मोर देन टू स्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो स्लाइड का मतलब जैसे मान लीजिए आपने वो देखा होगा लेथ मशीन तो लेथ मशीन पे स्लाइडर लगा होता है जिस पे आपका टूल पोस्ट होता है तो वो स्लाइड करता है बेसिकली तो एक मशीन में दो या दो से अधिक आ, स्लाइड हो सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं अब जो स्लाइड है स्लाइड मोशन कैन बी डिसाइडेड विद द राइट हैंड रूल अब ये जो स्लाइड का मोशन होता है ये जो आपका जैसे मान लीजिए लेथ आपने अगर देखा होगा खराब मशीन तो उस पर एक तो वो जिस डायरेक्शन में एक तो एक वो हॉर्जेंटली मूव कर सकता है ऐसे बोल सकते हैं मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जिधर आपका वर्क पीस लगा होता है एक सामने के डायरेक्शन में मूव कर सकता था यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में तो स्लाइडर वही चीज़ है कि स्लाइडर की जो डायरेक्शन होती है उसको हम किस रूल से डिसाइड करते हैं राइट हैंड रूल से तो राइट हैंड रूल में देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम थम को राइट हैंड एक्सिस मतलब राइट हैंड जो आपका दाया हाथ है उसके जो थम है यानी कि उसके अंगूठे को हम प्लेस करें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो दो अलग अदर फिंगर्स हैं वो क्या होंगी पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करेंगी मतलब अगर हम अंगूठे को पॉजिटिव एक्स की तरफ ले जाएं तो जो दो उंगलियां आ रही हैं एक ये और एक ये तो वो दोनों भी धनात्मक धनात्मक अक्ष की तरफ दिशा निर्धारित करेंगी यानी कि पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड तो इसका वास्य वर्षा जिस तरीके से आप अंगूठे को उस तरीके से पॉजिटिव एक्स में या निगेटिव एक्स में रख सकते हैं तो उसी के हिसाब से ये होगा तो आ, राइट हैंड रूल के हिसाब से ही हम आ, उसकी डायरेक्शन को स्लाइड मोशन जो है उसकी डायरेक्शन को हम आ, क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं डिसाइड करते हैं तो चलिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा समझा और थोड़ा सा समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी मशीन है आपके पास तो आ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो ये आपका स्लाइडर है ठीक है स्टूडेंट्स ये स्लाइडर है तो एक्स डायरेक्शन में ये इस तरीके से पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स की तरफ ऐसे मूव कर सकता है या वाई डायरेक्शन में इधर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है पॉजिटिव है वाई की तरफ या निगेटिव वाई की तरफ सो दीज आर सम मशीन लाइक लेथ मशीन ड्रिलिंग मशीन और समथिंग एल्स तो इस तरीके से सारी मशीन ये ड्रिलिंग मशीन है स्टूडेंट ये सारी के से सारी मशीन जो हैं उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव uh, एक्स और यहाँ पे जेड एक्स जेड जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड तो स्लाइडर बेसिकली दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है नहीं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है अब इसमें जो एक्सिस होती हैं हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे वो थोड़ा सा दिखा दे समझ लीजिए तो फॉर डिसाइडिंग द एक्सिस जेड एक्सिस जो होगी दैट विल बी द एक्सिस ऑफ द मेन स्पिंडल ऑफ द एन सी मशीन तो एन सी मशीन की जो स्पिंडल होगा उसकी डायरेक्शन को दिखाएगा कौन एन सी मशीन जेड एक्सिस तो ये जेड एक्सिस है तो ये इसका मेन स्पिंडल है यहाँ पे देख सकते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन दर्शा रहा है उसको हम मानेंगे जेड एक्सिस ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से ये समझें कि ये आपका जैसे यहाँ पे ये लेथ है तो इस पर टूल लगा हुआ है तो उसकी जो मेन uh, स्पिंडल है उसकी एक्सिस क्या होगी इसकी ये इस जेड डायरेक्शन में माना हमने ठीक है यानी टूल ऐसे मूव करेगा वर्क पीस की तरफ ऐसे ठीक है फिर उसके बाद इस तरीके से किसी भी मशीन में देखेंगे तो जो मेन स्पिंडल होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हम मानते हैं जेड एक्सिस मानते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है 
अब पॉजिटिव जेड एक्सिस जो होगा दैट विल बी द डायरेक्शन फ्रॉम द वर्क पीस टू स्पिंडल यानी कि वर्क पीस से स्पिंडल की तरफ जो एक्सिस होगी जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्क पीस लगाया तो वर्क पीस इधर है तो वर्क पीस से ऊपर की तरफ जो यानी ऊपर क्या है स्पिंडल तो वर्क पीस से स्पिंडल की तरफ जो डायरेक्शन जा रही है जो रेखा जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव जेड तो ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना इस तरीके से इसमें भी देख सकते हैं स्टूडेंट वर्क पीस इधर लगा हुआ है वर्क पीस से स्पिंडल की तरफ जो एक्सिस जा रही है उसको हमने पॉजिटिव जेड माना इस तरीके से सारी मशीन में आप देख सकते हैं ओके स्टूडेंट्स तो एक्स uh, एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस क्या होगा हॉर्जेंटल एंड पैरल टू द वर्क टेबल तो ये वर्क टेबल है तो वो हॉर्जेंटल होगा यानी कि ऊधवा दर्द शायद बोलते हैं हिंदी में तो या छैतीस मुझे याद नहीं है एक्चुअली तो आप देख लीजिएगा तो ये आपका हॉर्जेंटल है तो हॉर्जेंटल क्या होगा पैरल टू द वर्क टेबल यानी वर्क टेबल जो है आपकी इसके पैरल है समांतर है ठीक है और हॉर्जेंटल होगा ओके अब वाई एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्स जेड प्लेन जो एक्स ये है और ये जेड है तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो है यानी कि लंबवत कौन है वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है एक्स और जेड प्लेन के तो ये आपका एक्स प्लेन हो गया ये इधर जेड प्लेन हो गया तो एक्स जेड के परपेंडिकुलर कौन है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस तो इस तरीके से हम सारी मशीन में इसी तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस को डिसाइड करते हैं ये बेसिकली इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि पार्ट प्रोग्राम जब बनाते हैं तो वहाँ पे एक्सिस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है अगर आप एक्सिस को अच्छे से निर्धारित कर लेंगे तो आप पार्ट प्रोग्राम अच्छे से लिख सकते हैं वो आगे हम वीडियोज़ में आगे नेक्स्ट पार्ट में हम या जब पार्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इसमें तो देखेंगे बेसिक्स के बाद तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम तो बेसिकली हमने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं एक्सिस कैसे डिसाइड कर रहे हैं होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो अब हम देखेंगे कि हमने देखा था कि अपने कंट्रोल अपने जो कैटेगराइजेशन कर रहे थे हम मशीन्स का एनसी सिस्टम का तो उसमें हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर हम तीन तरीके से कैटेगराइजेशन हमने किया था एब्सोलूट इंक्रीमेंटल और फिक्स जीरो और फ्लोटिंग जीरो तो वो हम डिस्कस करते हैं अब आगे तो बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बताया था कि इन एब्सोल्यूट पोजिशनिंग एब्सोल्यूट पोजिशनिंग और इंक्रीमेंटल को थोड़ा सा डिफाइन किया है उसको आगे समझेंगे तो एब्सोल्यूट पोजिशनिंग में स्टूडेंट्स क्या होगा जो वर्क हेड होगा वर्क हेड की जो लोकेशन होगी दैट विल बी ऑलवेज लाइक डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस सिस्टम मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए आगे हम उसको डिसाइड डिफाइन uh, भी करेंगे डायग्राम की सहायता से कि अब सुल प्रोजिशनिंग में जो हम वर्क हेड की लोकेशन होगी जो आपका टूल uh, uh, है वो टूल जो मूव करेगा तो टूल की जो लोकेशन होगी हम हमेशा ओरिजिन से लेंगे यानी एक ओरिजिन हमने डिसाइड कर दिया एक uh, मूल बिंदु डिसाइड कर दिया है मूल बिंदु से ही हम क्या करेंगे हम हर बार जैसे मान लीजिए टूल मान लीजिए हमारा मूल बिंदु यहाँ पे है तो टूल जब मूव करेगा यहाँ पे आए इस पॉइंट पे तो हमेशा यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से मूल बिंदु से अब टूल को यहाँ के बाद यहाँ जाना है तो ये नहीं कि हम यहाँ से जितना अमाउंट इतना है वो कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे हमें हमेशा मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगी वो कैलकुलेट करके देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पोजिटिंग इंक्रीमेंटल में क्या होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्क हेड पोजिशन के हिसाब से देते जैसे मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे मूल बिंदु है टूल यहाँ पे मूव करके यहाँ पे आ गया अब यहाँ से मूव करने के बाद उसको आगे यहाँ इस कॉर्नर पे जाना है तो अब डिस्टेंस जो हमें देना पड़ेगा वो हम डायरेक्टली ओरिजिन से कैलकुलेट करके इतना एक्स में इतना वाई में नहीं देंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे जब टूल है तो पिछली जो लोकेशन है यानी यहाँ पे जाना है तो इसकी पिछली लोकेशन ये वाली है तो इसकी पिछली लोकेशन से हम डिस्टेंस देंगे यानी एक्स में इतना डायरेक्शन वैल्यू दे देंगे यूनिट और वाई में इतना यूनिट दे देंगे सो दैट विल बी द इंक्रीमेंटल प्रोजिशनिंग यानी बढ़ता रहता है पीछे पीछे की जो प्रीवियस लोकेशन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है तो देख सकते हैं एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में डिफरेंस क्या है तो वर्क हेड यहाँ पे देख सकते हैं 2020 पे लोकेटेड है प्रेजेंटली कहाँ पे लोकेटेड है 2020 पे इस टू मूव टू पॉइंट फोर्टी एंड फिफ्टी इसको कहाँ जाना है बिंदु चालीस कॉमा पचास पे जाना है अब एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के आधार पे हम जो वैल्यू देंगे प्रोग्राम में हम क्या देंगे ऑरिजिन से हमेशा देंगे तो एक्स में कितना जाएंगे स्टूडेंट्स एक्स में हम कितना जाएंगे स्टूडेंट्स क्योंकि हमें 40 पे जाना है लेकिन एक्चुअली वो कितने पे है टूल 20 पे है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ऑलरेडी 20 पे तो हमने 20 इधर दे दें और 30 इधर दे दें नहीं तो हम क्या करेंगे करंट टूल तो पोजीशन यहाँ पे है लेकिन ओरिजिन हमारा कहाँ पे है स्टूडेंट्स 
मूल बिंदु जीरो पे ही है तो हम जो डिस्टेंस देंगे अगर हमें बिंदु 40 और 50 पे जाना है तो हम डिस्टेंस हमेशा कहाँ से देंगे जीरो से देंगे तो ये एब्सोल्यूट कर लगा यानी जीरो से देंगे तो डिस्टेंस 40 या इस बिंदु पे जाना है तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी 40 अमाउंट एक्स एक्सिस में बढ़ेंगे और 50 अमाउंट वाई एक्सिस में तो वैल्यू क्या देंगे एक्स बराबर फोर्टी वाई बराबर फिफ्टी देंगे अब इंक्रीमेंटल की बात करें तो इंक्रीमेंटल में तो हम पीछे वाली डायरेक्शन पीछे वाली लोकेशन को देखते हैं तो टूल आपका यहाँ पे है और यहाँ पे जाना है तो आपको जो यहाँ जो पोजीशन पे वहीं से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे 20 इधर चले जाएंगे और 30 इधर चले जाएंगे तो x में कितना दिया 20 और y 30 तो इस तरीके से दिस विल बी कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल और ऑरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज एप्सल्यूट ओके तो होप आप लोग को समझ में आ रहा हो तो एप्सल्यूट पोजिशनिंग न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम का एक और ग्राफ देख सकते हैं आप हमेशा इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में तो पॉइंट ए बी सी आप देख सकते हैं कई पॉइंट्स हैं इसमें लाइक दिस इज अ पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी दिस इज पॉइंट सी तो हमेशा जो कैलकुलेशन होगा मोमेंट का वो हमेशा कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स जीरो से लेंगे हमेशा कहाँ से लेंगे जीरो से लेंगे मान लीजिए ए पे ही जाना है यहाँ से तो हम कितना देंगे थ्री देंगे थ्री के बाद माइनस टू देंगे अब हमें ए पे आ गया अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर आना है तो अब मैं इस पॉइंट पर कितना दूंगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस इस पॉइंट पे मैं कितना दूंगा या तो अगर हम इंक्रीमेंटल सॉरी एब्सोल्यूट की बात करें तो हमेशा कहाँ से कैलकुलेट करके देंगे जीरो से कैलकुलेट कर देंगे तो जीरो से ये देख सकते हैं पॉइंट वन से पहले यानी पॉइंट सेवन फाइव पे है तो इस एक्स में हमने पॉइंट सेवन फाइव दे दिया और वाई में कितना दे दिया थ्री पॉइंट फाइव वो भी माइनस में तो ऐसा नहीं है कि हम इस पॉइंट से यहाँ से यानी डिसाइड कर रहे हैं कि टूल आपका यहाँ पे है तो इसमें एक्स की डिस्टें एक्स की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो कैलकुलेट किया है थ्री माइनस ये ये थ्री माइनस वन कितना हो गया टू और माइनस पॉइंट टू फाइव तो वन पॉइंट सेवन फाइव नहीं देंगे हम यहाँ से यहाँ तक हम डायरेक्ट कहाँ से देंगे वन से देंगे यानी प्रीवियस लोकेशन से मतलब नहीं होगा हमेशा जीरो से देंगे तो इस तरीके से हर एक पॉइंट पे हम देंगे इंक्रीमेंटल में क्या होगा प्रीवियस लोकेशन से देते जाते हैं तो देख सकते हैं आप पहले मान लीजिए जीरो पे था जीरो से वन वन पॉइंट पर गए फिर वन से टू तो वन वन पे गए हैं स्टूडेंट तो हम डिस्टेंस कितना दिया हमने एक्स डायरेक्शन में वन और y डायरेक्शन में थ्री फिर टू पे जा रहे हैं तो टू पे कितना देंगे अब यहाँ पे जितने पे थे हम वहाँ से लेंगे डिस्टेंस तो अब हमें माइनस में जाना है x एक्सिस में तो कितना दे रहे हैं हम माइनस टू क्योंकि हम ऑलरेडी वन पे हैं और हमें कितने पे जाना है स्टूडेंट्स वन पे ही माइनस वन पे जाना है तो वन और वन टू हो जाएगा तो माइनस हम इधर दे देंगे ठीक है फिर उसके बाद हम इसी तरीके से वाई एक्सिस में कितना देंगे माइनस देंगे क्योंकि वो कितने पॉइंट पर है माइनस पे है ठीक है इस तरीके से हम ये इंक्रीमेंटल है इंक्रीमेंटल के हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारा टूल जो है ऑलरेडी थ्री पे है और हमें जाना कितने पे है टू पे है तो थ्री माइनस टू यानी वन बचा है तो इसलिए हम नीचे आ रहे हैं अब माइनस में जा रहे हैं तो थ्री से टू पे जा रहे हैं तो थ्री से टू पे जाएंगे तो माइनस वन देंगे इस तरीके से आप इस पॉइंट पे जाएंगे तो देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में कितना कहाँ से टू से पॉइंट फाइव पे जा रहे हैं तो वन पॉइंट फाइव नीचे आएंगे माइनस में दे दिया और एक्स में कितने पे हैं माइनस टू पे हैं और आप जहाँ कितने पे रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं थ्री और फोर के बीच में तो उतना माइनस करके हम लिख देंगे तो जो प्रीवियस लोकेशन है उसके हिसाब से हम देंगे दैट विल बी कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल पोजिशनिंग कंट्रोल सिस्टम तो होप आप लोग को ये सारा समझ में आ रहा हो और क्लियर भी हो रहा अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में या कहीं भी आ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं अब फिक्स जो जीरो और फ्लोटिंग जीरो की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो फिक्स जीरो एंड फ्लोटिंग जीरो पोजिशनिंग जो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है इस इस सिस्टम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स फिक्स जीरो में जो पोजिशन होती है ऑरिजिन की उसको हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर फिट कर देते हैं मशीन टेबल पर उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है जैसे मान लीजिए ये फिक्स जीरो है ये देख सकते हैं ये फिक्स जीरो का एक डायग्राम बना रखा है हमने तो फिक्स जीरो में एक जीरो हमने सेट कर दिया यहाँ पे एक ओरिजिन हमने ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे सेट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे सो आ, हमेशा जो लोकेशन लेगा वो कहाँ से लेगा जीरो से लेगा लाइक अब्सल्यूट सिस्टम तो अगर वन पे जाना है तो वन से डिस्टेंस ट्वेंटी लेगा और वाई में जितना भी है ये थर्टी लेगा ठीक है टू पे जाना है तो उस तरीके से थ्री पे जाना है तो इस तरीके से हमेशा कहाँ से लेगा सिस्टम जीरो से लेगा और वो एब्सोल्यूट ले रहे हैं या इंक्रीमेंटल ले रहे हैं तो एक हमने लोकेशन सेट कर दी यानी जीरो हमने सेट कर दिया कि यहाँ पे और ये जीरो हम सिर्फ ओरिजिन पे नहीं हम कहीं और भी सेट कर सकते हैं लेकिन मोस्टली मशीन पर जीरो पर सेट होता है यानी कि ऑरिजिन पर सेट होता है अब
फ्लोटिंग जीरो में क्या होता है स्टूडेंट्स फ्लोटिंग जीरो में हम सिर्फ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक स्पेसिफिक लोकेशन फिक्स नहीं होती है तो जैसे मान लीजिए फिक्स जीरो में तो एक स्पेसिफिक लोकेशन है कि मशीन में यहाँ पे फिक्स कर दिया लेकिन फ्लोटिंग जीरो में हम अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जीरो यानी ओरिजिन को मूल बिंदु को हम कहीं भी सेट कर सकते हैं जैसे ये फ्लोटिंग जीरो है तो हमने मान लीजिए मूल बिंदु कहीं भी मान लिया ये बीच में मैंने मान लिया कहीं भी मूल बिंदु यहाँ पर मान लिया तो यहाँ पे मान लिया तो हमें इधर जाना है तो हमें कितना देंगे ट्वेंटी देंगे उस तरीके से नीचे इधर ट्वें टेन देंगे एक्स में वाई में तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट भी हमने कैलकुलेट कर रखे हैं तो फिक्स जीरो का मतलब ये ध्यान रखें कि फिक्स जीरो का मतलब क्या हो गया कि हमने एक मशीन में ऑलरेडी फिट फिट होता है मिल बिंदु मूल बिंदु की स्पेसिफिक लोकेशन पे वो रहेगा लेकिन फ्लोटिंग भी जीरो में हम कहीं भी सेट कर सकते हैं यहाँ भी सेट कर सकते हैं यहाँ भी सेट कर सकते हैं तो अपने वर्क पीस के हिसाब से हम जीरो को सेट कर सकते हैं वहीं से डिस्टेंस कैलकुलेट होता रहेगा तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्टूडेंट्स हमने और भी बताया था कि चार तरीके से कैटेगराइजेशन करते हैं तो आपका पहला तो मोशन पहला था आपका लूप कंट्रोल फिर उसके बाद मोशन कंट्रोल फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा थर्ड था आपका पावर सोर्स तो पावर सोर्स में डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है पावर सोर्स बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक ड्राइव हो सकता है या फिर आपका हाइड्रोलिक हो सकता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिक पावर देंगे तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जाएगी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड सिस्टम हो जाएगा अगर हम हाइड्रोलिक दे रहे हैं या एयर दे रहे हैं या कोई भी लिक्विड दे रहे हैं तो वो हाइड्रोलिक डिवाइस हो जाएगा तो वो आप लोग को ये समझ में आ गया हो कैटेगराइजेशन सारा क्लासीफिकेशन अब हम नेक्स्ट uh, जो आएगा उसमें स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सम बेसिक्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग पार्ट प्रोग्राम हम कैसे बनाए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया एक चीज़ और टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑफ द मशीन इसको हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एन सी तो इकोनॉमिक्स ऑफ एन सी में देख सकते हैं रिडक्शन इन नॉन प्रोडक्टिव टाइम रिडक्शन इन जिक्स एंड फिक्चर्स रिडक्शन इन लीड टाइम हाई प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन लेस इन्वेंट्री तो वन 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 थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ोलू थोड़ेली बिकॉज बहुत ही वीडियो लंदी हो गई ऑलरेडी तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि एन सी मशीन्स हमारे आ, मतलब आ, कह सकते हैं कि वित्त के हिसाब से यानी पैसे के हिसाब से कैसे हमारा एन सी मशीन बेनिफिशियल है तो आ, जो प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो होता है यानी कि जिस समय प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो रहा होता मशीन पे तो उसको वो कम करता है मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है प्रोडक्शन होता रहता है एन सी मशीन में फिर तो उसके बाद रिडक्शन इन जिक्स एंड फिक्चर्स यानी कि जिक्स एंड फिक्चर्स यानी कि टूल को होल्ड करने के लिए जो डिवाइस लगाते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए लोकेट करने के लिए जो डिवाइस लगाते हैं तो वो कम कम ही कम लगाना पड़ता है लेकिन आपकी जो कन्वेंशनल मशीन होती थी उसमें ज़्यादा लगाना पड़ता है उसके बाद लीड टाइम कम हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कई टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और लेस इन्वेंट्री यानी कि उसको स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है स्पेस की तो उसमें खर्चा कम आता है तो होप आप लोग कोई सारा कुछ समझ में आ गया समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएँ और डेली मेरी वीडियो पोस्ट होती है कैट कैम की 10 ए एम तो उसको ज़रूर वॉच करें और पीडीएफ नोट्स भी मैं चैप्टर के ख़त्म होने के बाद और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेमेस्टर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पोस्ट करता हूं गूगल क्लासरूम में तो गूगल क्लासरूम में अगर नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाएं सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो